이 집이 에스테 메홀 타코 타케리아 앤 제트마이 안녕하세요 리제맘이에요 멕시코 살기 위험하지 않나요? 오늘의 주제인데요 이번 영상을 보시면서 한번 판단해보세요 이곳은 저희 동네 제일 세련된 쇼핑몰이에요 멕시코 처음 보시는 분은 생각보다 모던하다고 놀라실 테고 음, 다른 나라들과 별반 다를 게 없네 라고 생각하시는 분도 계실지도 몰라요 이빵집은 400원에서 1000원 사이가 있고요 다른 케이크집에는 한 조각에 한 2, 3000원 정도예요 솔직히 빵은 저희 한국인 입맛에는 그닥 맞지 않는 것 같아요 저희 시부모님도 캐나다 사시는데 여기 놀러 왔다가 빵이 맛이 없다 라고 하셨고 저 역시 빵을 엄청 좋아하는 빵순인데도 빵을 사실 별로 많이 안 사먹어요 정 그리울 때만 몇번 사먹는데 밀가루의 그 반죽이 거칠다고 해야 될까요? 좀 뻑뻑하고 좀 부드러움이 별로 없어요 예상해 보는데 아마 멕시코 사람들의 취향 같아요 빵의 질감이 부드럽지 않고 뻑뻑한가요? 어, 왜 밥도 음, 고슬고슬한 밥이 있고 촉촉한 밥이 있잖아요? 저희 한국 사람들은 촉촉한 걸 좋아하잖아요 여기는 좀 고슬밥, 날밥이라고 하죠? 날린 밥 먹잖아요 제가 멕시코 빵을 아주 좋아하진 않지만 아쉬운 대로 가끔씩은 사 먹으러 와요. 사람이 환경에 적응하는 동물인 게 입에 그렇게 맞지 않았어도 살다 보면 조금씩 맞아가는 거 그런 게 있는 것 같아요. 저희 딸 돌상 준비하러 서민마트에 와봤어요. 가격이 싸다 했는데 퀄리티가 좀 안되겠다 못사겠다 여보 우리나라 70년대 가고 그것도 같이 살지 않아 아니 그냥 그거 당장 보면 되세요 뭐랄까 한국에 90년대 가고 같기도 하고요 가구의 가격은 10만원에서 몇십만원까지 있고요 가격표에 보면 할부로 이자 포함해서 분할 납부도 가능하다 써있어요 이곳은 왈도스 한국의 다이소 같은 원달러 샵이에요. 식료품부터 생활 잡화 모든 것이 있답니다. 
아기 생일 데코용품을 보러 여기까지 왔네요. 스페인어로 Feliz cumpleaños, Happy birthday 입니다. 캐나다에서 유학 시절 친구와 자취할 때 정말 원달러 샵 제품 많이 썼죠. 고무장갑이나 식기류 같은 거 소모품은 원달러 샵에서 사도 괜찮아요. 천주교 국가이기 때문에 어딜 가나 흔하게 볼수 있는 성당 용품들이랍니다. 이것도 보세요. 플라스틱은 얇고 날씨는 강하고 그래서 플라스틱 제품을 오래 못 써요. 쪼개지고 갈라지고 부서지거든요. 이제 장난감이나 하나 살래요. 우리 딸한살 생일 케이크 주문하러 케이크 집을 찾아왔어요. 인터넷 보고 뒤져서 시장 근처인 이 케이크 집으로 오게 됐답니다. 거의 집에만 있어서 멕시코의 모습이 제게도 생소해요. 함께 둘러보시죠. 제대로 찾아왔네요. 여기에요. 근데 여기는 케이크를 생일 때만 먹는데요. 한국에서는 물론 축하해 줄 일이 있을 때도 사 먹지만 우리가 그냥 먹고 싶을 때도 사 먹잖아요. 그게 좀 문화 차이인 것 같아요. 초코 케이크도 있고 이 케이크는 조금 커서 15,000원 이 케이크들이 저는 눈에 들어와요. 이쪽은 아니야. 이쪽이 나 흰색. 아 싫어. 화이트가 나 화이트. 이게 흰라니. 찾았다. 이걸로 해야지. 여기에 글도 새겨준대요. 어, 이거? 이게 예쁘대? 아이 그런데 알이 H같이 보이는 거 있죠? 박스 말고 저렇게 그냥 줬어요 
Terang. Paksu, paksu, cuaya. Si Yangwa Koko Moposhin Bunun Koko Seya, Kajok Yangwa Inde, Nongi Jemi Seya. Oh,